very good evening guys welcome to the Risham Ice Academy YouTube channel and uh, in this video guys today we will be talking about the article of uh, Xi Jinping's quest for order so disruptive forces which guys China, Russia, Iran, North Korea rules based world order or we call American world order disrupt करने की कोशिश करती हैं या फिर यूं कह लीजिए इज अ बैटल अगेंस्ट डेमोक्रेसी तो इसी बारे में है कि उनका जो ये ऑर्डर को क्रिएट करने की क्वेस्ट है ये जो एक इच्छा है तो कैसे इन्फ्लुएंस करती है उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी एट होम और इन्फ्लुएंस अब्रॉड तो देख लेते हैं सो इन अप्रैल 2022 चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग गेव अ स्पीच ऑन फॉरेन पॉलिसी एट द Boao Forum for Asia, which is an annual conference of business executives and world leaders in Henan province. So in it, he proposed what he called Kwangkyu and Kwan Chengui, ya vaise kahe, the Global Security Initiative, which he framed as promoting the common security of the world. Z offered few details of how the initiative might be put into practice. Well, however, and with Western governments intensely focused on Russia's unfolding war in Ukraine, the speech did not receive much attention. But the speech was hardly insignificant, as Chinese diplomats and analysts close to the government have made clear in the months since, the Global Security Initiative marks a significant shift in Chinese foreign policy, and the whole world is very important for the world. Well, it directly challenges the role of United States alliances and partnerships in global security and seeks to revise global security governance to make it more compatible with the regime security interest of the Chinese Communist Party. Apne national security ya fir apne national interest ko secure karne ke liye, wo definitely ek nai badlav ki taraf hai, ek nai order ki taraf hai. Well, during his first two terms, Xi transformed China's approach to internal security in ways that caught the world off guard, just like writing China's first ever national security strategy and a host of new security laws, restructuring the country's domestic security apparatus, purging and jailing many of the security forces' top leaders who were against the regime, building a massive surveillance state and intensifying repression at a speed that few outside observers predicted. Well, the guiding framework for those efforts was something that Z called the comprehensive national security concept, which was really a regime security concept codified as grand strategy. So, in security, they have done all these things that the dissenters have been done, and the democracy has been purged. And now, Z is applying that framework to foreign policy, attempting to make regional and global security order to guard against threats to China's domestic stability and further consolidate the party's grip on power. Now, how much work will be done in this thing or how much will be done in this global security initiative? That's what we have to see. But first, we have to analyze their particulars. एनालाइज uh, करना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में वो चीज है क्या सो जीज न्यू अप्रोच टू सिक्योरिटी बिगैन टू टेक शेप इन 2014 व्हेन ही रोल्ड आउट व्हाट ही कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ्टन आल्सो रेफर्ड टू एज द ओवरऑल और होलिस्टिक स्टेट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कि पूरी तरह से मतलब एक अपना स्टेट का सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट उन्होंने डिफाइन करना शुरू किया well, at the same time, he unveiled a new party body, the Central National Security Commission, tasked with putting the concept into practice. And at the time, many United States analysts thought the CNSC, which is the Central National Security Commission, would resemble the United States National Security Council, but the linguistic parallel turned out to be misleading. Asa hua nahi. Chinese conception of national security places a much greater emphasis on internal security than the American one. And much of the Central National Security Commission's work is conducted in secret, but most of its non-meetings have focused on domestic matters such as the potential for 
कोविड नाइन्टीन टू फ्यूल इंस्टेबिलिटी इन चाइना और द पार्टी स्टेट्स काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इन जिनजिया ये एक सिमिलैरिटी है थोड़ी सी बात को लेके थोड़े से उनकी इस चीज़ को लेके कि हाँ दोनों की जो टर्मिनोलॉजी है या फिर जो नाम है वो सेम यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उनका इश्यूज भी देखेंगे तो अमेरिका में भी उनकी स्टेट सिक्योरिटी के ऊपर ही ज़्यादा मैटर किया एंड वाइस ओवर सर ट्रू फॉर दी हेयर एज वेल इन द चाइना एज वेल तो उन्होंने लिखा भी है कि एज इट्स नेम सजेस्ट द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव अकॉर्डिंग टू द चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी इट कवर्स पोलिटिकल मिलिट्री होमलैंड सिक्योरिटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक कल्चरल सोशल टेक्नोलॉजिकल साइबर स्पेस इकोलॉजिकल रिसोर्स न्यूक्लियर ओवरसीज इंटरेस्ट आउटर स्पेस डीप सी पोलर एंड बायोलॉजिकल सिक्योरिटी इशूज अमंग अदर्स तो डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंसिव है तो कॉम्प्रिहेंसिव के तरीके से ही उन्होंने हर टॉपिक को कवर किया विल डिफाइंड दिस वाइडली द कॉन्सेप्ट कैन फ्रेम ऑलमोस्ट एनी टॉपिक और एरिया ऑफ लाइफ एज अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड एम्पावर चाइनीज ऑफिशियल्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली द कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिवील्स द चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टीज अंडरलाइंग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इट पोर्ट्रेज थ्रेट्स टू चाइना एज ग्रोइंग एंड द कंट्रीज कैपेबिलिटीज एज इनएडिकुएट अपने लोगों को ये जस्टिफाई करने के लिए कि हमें और भी ज़्यादा इस आने वाले थ्रेट से टैकल करना है वेल इवन द फ्रेज मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड अनसीन इन अ सेंचुरी यूज ऑफ्टन बाय चाइनीज ऑफिशियल्स एंड कॉमनली पोर्ट्रेट बाय वेस्टर्न एनालिस्ट एंड ऑफिशियल्स एज अ ट्रिम्फुल असेसमेंट ऑफ चाइनाज राइज इज अ डार्कर साइड एज वेल Well, in the context of official discourse, it often implies that rising opportunity is accompanied by rising peril as well. As in November 2021, May CCP Central Committee argued that China was faced with unprecedented external risks and challenges, and that China's ability to safeguard national security falls short of what is required of us by the current circumstances. So, ऐसी जो statements हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जस्टिफाई करते हैं अपने लोगों के सामने कि इन्हें रिप्रेशन या इन्हें और भी ज़्यादा एक प्रोवोकेटिव फॉरेन पॉलिसी को क्यों फॉलो करना है क्योंकि वो इंश्योर ऐसा करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को बनाने के लिए हमें जिस कदर के सिनेरियो की ज़रूरत है वो अभी है नहीं सो इन एन इंक्रीजिंगली डेंजरस वर्ल्ड द पार्टीज चीफ एम इज पोलिटिकल सिक्योरिटी विच चाइनीज ऑफिशियल्स एंड स्टेट मीडिया हैव डिफाइंड एज safeguarding party leadership china's socialist system and the authority of the central committee with xi jinping at the core well xi and other ccp leaders believe that both political unrest and ideological contamination could threaten this order and in their own view communism in the soviet union was doomed by corruption from within lack of ideological commitment and insufficient party control over the organs of coercion ab jab unhe ye baat pata hai ki soviet union mein kis baat ki wajah se nuksan hua tha to fir aaj wo galtiyan dobara china mein dohrana nahi chahte well one can draw a direct line from these threats to each of these signature initiatives jaise ki his anti corruption campaign his efforts to strengthen patriotic education ideological indoctrination and the party's penetration of society and his push to assert party control over the military and domestic security apparatus the no doubt uska yahi dar unki insecurity uh, in sari cheezon ko justify karti bhi hai and comprehensive national security is the strategic concept that ties these seemingly disparate efforts together aur ye aur bhi zyada scale aur speed mein बढ़ेगा यहाँ से सो नॉट ऑल द आइडियाज इन जीज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट वर न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ड्रू ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग थीम्स इन चाइनीज हिस्ट्री एंड पार्टी डिस्कोर्स फॉर एग्जाम्पल द टेंडेंसी टू सी इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स एज इंटर कनेक्टेड और ये तो नो डाउट मतलब एक और पुश देगा उनके नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्ट्राइन को but the comprehensive national security concept made clear that the chinese political system needed to take internal non traditional security threats such as terrorism and political unrest much more seriously 
द कॉन्सेप्ट फंक्शन वॉज ऑल्सो नॉवल न्यू था आपका उस एज टाइम के अकॉर्डिंग वेल इट सर्व एज अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर ऑफिशियल्स टू असेस एंड एड्रेस थ्रेड्स एंड गेव दम न्यू टूल्स विद विच टू डू सो एंड मोर ओवर द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑन ऑफिशियल्स टू बिकम मोर प्रोएक्टिव अबाउट हेडिंग ऑफ सच थ्रेड्स रिप्लेसिंग द लैंग्वेज ऑफ स्टेबिलिटी मेंटेनेंस दैट कैरेक्टराइज प्रीवियस एराज ऑफ चाइनीज लीडरशिप with a discourse centered on and this time it has to be prevention and control na ki unhe stability maintenance karne ke liye kaha gaya halanki function same perform kar rahe hain par nomenclature badal diya gaya ideology badal di gayi ek naya push diya gaya ek naye threat ke liye ek naya tool diya gaya well this national security concept transformed how china handled internal security since then since 2014 in january 2015 jaise ki 8 months after z announced the concept the politburo approved china's first ever national security strategy the politburo approved a second five year strategy in 2021 well unlike the united states national security strategy china's strategy is not publicly available but based on official media coverage it appears to closely parallel the content in z speeches and other official commentaries and the inauguration of a formal national security strategy was significant not just because of its content but also because it indicated a significant change in china's national security policy making process jo aaj tak bahut zyada open raha hai ya fir aapko karne ki zarurat padi nahi kyunki is qadar aapne threats ko एनालाइज नहीं किया पर अब कहते ये एक बहुत बड़ा बदलाव है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी खास करके स्ट्रेटजी वो भी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे और ऊपर से जब आपने इंटरनल और सिक्योरिटी जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो थ्रेड्स हैं उनको इंटरकनेक्टेड देखते हुए आपने एक न्यू एज शिफ्ट की बात की है वेल well, इसके साथ साथ अदर रिफॉर्म्स फॉलोड सिंस द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट वॉज अनाउंस्ड China's legislature which is the National People's Congress has passed a raft of national security legislation on topics ranging from criminal procedure to border security regulation of non-governmental organizations data security counter terrorism intelligence cyber security and other threats making China a kind of surveillance state Well Z has also reorganized the military and domestic security forces including the command structure of the people's armed police to strengthen party control over these organs and he himself became the kind of supreme commander of all these uh, defense forces so meanwhile his anti corruption campaign which has targeted officials in the military police state security and judicial system in particular aims to ensure that corruption does not erode the chinese communist party's control over coercive agents from below or make them susceptible to bribery or other forms of compromise by foreign intelligence agencies kyunki aapne abhi padha un soviet union ka example pata hai ki it was corruption from within that destroyed the communism well the ccp has even replicated the uh, central national security commission sub nationally embedding subordinate national security commissions in the party structure down to the county level to ensure that national security concerns inform local decision making for last mile tak aapke central national security commission ki branches ko leke aaye hain taki wo niche se logon ko ensure karwana chahte hain that whatever that is happening is to prevent the chinese model of development which we call in the world So China has also ramped up spending on its surveillance state jaise ki under an official 2015 directive to construct what the party state calls a multidimensional information based prevention and control system for public and social security local and provincial governments have substantially increased spending on domestic security collectively exceeding what China spends on national defense and much of the investment has been in technology for surveilling the public and in back end analytical platforms that use the resulting data to improve governance and maintain social order ya fir yun keh lijiye ki jo data ko uh, kind of big data algorithm keh sakte ho 
जो हमें वहाँ से इन्फर करके ये रेड लाइन्स के बारे में बताते हैं दैट दैट समथिंग द थ्रेट इज वेल एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हैज़ ईल्डेड द हार्शेस्ट रिप्रेशन इन हॉन्गकॉन्ग एंड जिनजियांग टू प्लेसेज वे आर बीजिंग इज स्पेशली फियरफुल दैट फॉरन पावर्स कुड फॉर्मेंट इंटरनल इंस्टेबिलिटी In Hong Kong a new national security law has steadily eroded civil liberties and civil society and many pro democracy activists have been jailed or forced to flee into exile abroad repression has been even more severe in Xinjiang which the CCP identified in 2014 as a test case for applying the comprehensive national security concept and the region basically presents precisely the combination of internal and external security concerns that the party state is worried about to wo sabse zyada wahi lagu karke dekhna chahte hain ki agar wo wahan kaam kar raha hai then definitely it will work everywhere a visit by z to xinjiang in april 2014 immediately after he launched the concept only raised the bureaucratic stakes and the result has been a sharp escalation in collective repression of the region's uighur muslim population jo wahan pe rehte hain not only through the rapid expansion of surveillance and police power but also by confining citizens in a network of internment and reeducation camps that showcase the extremes to which china now goes to prevent the emergence of threats but tolerance ki agar hum baat kare या अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी के इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करें हालांकि इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आपके उसी साल से क्या है थोड़े डिक्लाइन में हैं पर अगर हम फिर भी कंपेयर करें चाइना के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को या फिर वहां पे अगर आप बात करें टॉलरेंस या बैलेंस ऑफ ओपिनियंस की तो वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में है इन कंपेरेटिव टू इंडिया और वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को आ, मतलब कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से ही बोलूँगा मैं लेके इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी वे में वो अपने पार्टी स्ट्रक्चर को या फिर अपनी पावर पॉलिटिक्स को डिक्लाइन में नहीं चाहते और उन्हें ये लगता है जैसे कि आप देखिए ये हेडिंग में लिखा भी है कि सेफ चाइना एंड देन सेफर वर्ल्ड सो एज जी कंक्लूड्स हिज सेकेंड टर्म एज पार्टी लीडर एंड अप्रोच इज द स्टार्ट ऑफ अ लाइकली थर्ड there are signs that the ccp is thinking seriously about how to project the comprehensive national security concept abroad so this effort appears to center on the global security initiative that z announced in henan in april 2022 but like the comprehensive national security concept the global security initiative includes a fair bit of rhetoric used previously by party leaders and chinese diplomats just repackaged in a more systematic and strategic fashion now to dekh lete hain ki kitna matlab purane wali baat se link karta hai and like the comprehensive national security concept when it was first proposed the global security initiative is currently vague more of a slogan than a well developed policy so given the global security initiatives nebulous and somewhat repetitive framing it is not surprising that the initiative received little attention when it was announced but observers should not assume that because the global security initiative is vague it will be insignificant to iska matlab ye nahi hai jabki to the contrary chinese language commentary suggests that the initiative will serve as a bridge between Beijing's domestic security agenda and its foreign policy so analyst at the China Institutes of Contemporary International Relations a think tank associated with China's Ministry of State Security described the global security initiative as a vivid practice for guiding China's diplomatic work based on the comprehensive national security concept jo already <coughs> pichle 8 saal se डोमेस्टिकली चल रहा है कई और चाइनीज एनालिस्ट इस बात को रेफर करते हैं एज द वर्टिकल कॉन्टीन्यूएशन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड द मैकेनिज्म बाय विच टू कोऑर्डिनेट बिटवीन चाइनाज डोमेस्टिक सिक्योरिटी एंड द कॉमन सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड ये बात उनको ज़्यादा अडेप्टेबल लग रही है जिसकी वजह से उन्होंने आर्टिकल की जो हेडिंग है जो ये छोटे वाला जो हमने कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया कि सेफ चाइना 
सेफर वर्ल्ड वो ज़्यादा उनको इस तरीके से इंश्योर कर रहा है एंड दैट फ्रेज ऑल्सो अपीयर्स इन एन इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन ऑन पार्टी हिस्ट्री अडोप्टेड बाय द सी सी पी सेंट्रल कमेटी इन नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच डिस्क्राइब्स द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज अ फंडामेंटल टास्क फॉर द सी सी पी एंड द पार्टी स्टॉप प्रायोरिटी तो फिर तो मैंने बताया आपको कि मतलब ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं चाइना के और भी ज़्यादा रिप्रेसिव माहौल को एंड इफ दीज डिस्क्रिप्शन आर एक्यूरेट अगर इनको मान लिया जाए दैन चाइनीज ऑफिशियल्स विल बी अंडर सब्सटेंशियल प्रेशर टू ऑपरेशनलाइज द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स देयर गोल विल बी टू रिवाइज द इंटरनेशनल सिस्टम इन वेज दैट प्रोटेक्ट नॉट जस्ट चाइनाज नेशनल इंटरेस्ट एज दे आर ट्रेडिशनली अंडरस्टूड बट ऑल्सो द सिक्योरिटी ऑफ द रिजीम एंड द सी सी पीज होल्ड ऑन पावर एज द कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ओरिजिनल एंड डेफिनेटली ये स्ट्रेंदन करेगा सी सी पी के होल्ड ऑन पावर को भी और चाइना का जो दुनिया के ऊपर एक कंट्रोल है खास करके अगर मैं रीजनल कंटेक्सट में बोलूँ तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंदन होता है so from the ccp's point of view externalizing the comprehensive national security concept through the global security initiative makes sense dekha jaye to z has always seen external security threats largely through the prism of that how they could undermine party rule at home aur wo bhi khas karke jo examples unhone batayi jaise taiwan ka mudda ya hong kong ka ya fir xinjiang ka For much of the past 10 years, official statements have urged Chinese bureaucrats to address potential threats early and preventively, often using medical metaphors such as calls to immunize the Chinese body politic against foreign pathogens that could infect it, jinone Soviet Union ko bhi infect kiya tha. And by the same preventive logic, ensuring the regime's security at home. requires a more proactive and interventionist approach abroad to defend against intruding threats of encirclement suppression disruption and subversion to unhe lagta hai ki matlab agar wo apne domestic mahol ko ensure rakhna chahte hain to definitely uske liye unhe interventionist approach apnani padti hai मतलब ये काइंड ऑफ वैसा है कि कोई आप पे पहले अटैक करे मतलब आप उससे पहले ही मतलब दुनिया को एक मैसेज दे देते हो कि दैट इज द अप्रोच वी हैव वेल एज द सेंट्रल कमेटी फ्रेज इट लास्ट फॉल इन डीड वन ऑफ द मोस्ट पजलिंग थिंग्स अबाउट द कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हैज ऑलवेज बीन दैट इट लैक द रॉबस्ट फॉरन पॉलिसी डायमेंशन despite attributing many of china's internal security issues to external meddling and in that sense the global security initiative is actually overdue so what the global security initiative will look like in practice is still an open question kyunki abhi frame hogi well it took several years for the full import and impact of the comprehensive national security concept to become clear and the same will likely be true of the global security initiative as well but china's dissatisfaction with the current international security order is not a secret anymore and in its calls for reform are some clues about what themes the global security initiative may emphasize jaise ki international uh, institutions ke andar reform leke aana chahte hain या वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना चाहते हैं उन्होंने बताया आगे मतलब जो हिंट्स उनको मिले जैसे कि फर्स्ट इज द नीड टू रिफॉर्म द ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाइनीज ऑफिशियल्स आर्ग्यू दैट द यू एस सिस्टम ऑफ अलायसेज एंड पार्टनरशिप्स इन पर्टिकुलर इज डी स्टेबलाइजिंग बिकॉज इट परस्यूज सिक्योरिटी फॉर मेम्बर्स ऑफ दैट नेटवर्क एट द एक्सपेंस ऑफ दोज आउटसाइड इट जैसे कि यूक्रेन इज अ की एग्जाम्पल यूज टू बॉल्स्टर दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड सिंस द वॉर बिगैन इन फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चाइनीज ऑफिशियल्स हैव कंसिस्टेंटली असाइन प्राइमरी ब्लेम फॉर द कॉन्फ्लिक्ट टू नाटो एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रादर दैन टू रशिया हालांकि वो अलग बात है कि रशियन और चाइनीज स्टेटमेंट जो लड़ाई से बीस दिन पहले आई थी सजेस्टेड दैट कि बोथ पावर्स शेयर अ फियर that us influence on their peripheries will destabilize their regimes at home and one of the core threats that the comprehensive national security concept seeks to guard against aur agar russia is internal 
इंस्टेबिलिटी की वजह से मतलब अगर वो भी अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की दुहाई दे के पहले अटैक कर रहे हैं तो फिर मैसेज जो है वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर है बोल्ड एंड बैल्ड है टू द वर्ल्ड बेसिकली दैट वट चाइना सीक्स टू डू अंडर इट्स एम्बिट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी आई वुड से रेडिकल सो चाइनीज ऑफिशियल्स प्रेजेंट द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एम्फोसिस ऑन इनडिविजिबल सिक्योरिटी एज अ सुपीरियर ऑल्टरनेटिव टू द ब्लॉक सिस्टम क्रिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स अलायंसेस एंड अंडर द इनिशिएटिव हैव कॉल्ड डायरेक्टली फॉर चेंजेस टू एशिया एज अ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नो डाउट इन्होंने यही बात की है दूसरा थीम जो हमें लग रहा है कि शायद क्या होगा इसके ऊपर इज दैट द वर्ल्ड मस्ट कंसिडर न्यू फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू एड्रेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जिन्हें हम नॉन कन्वेंशनल भी कह सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज या इंटरनेशनल टेररिज्म एंड इन प्रैक्टिस दिस हैज मेंट एन एक्सपेंशन ऑफ चाइनीज पुलिस एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड and offers of police training and law enforcement assistance as a growing element of chinese foreign policy well in a speech at the 2017 interpol general assembly in beijing xi argued that the international security environment had changed threats had diversified traditional and non traditional security threats were more entwined than before and transnational threats were increasing so isliye ek naye security architecture ki zarurat hai so these new problems all identified in the comprehensive national security concept of 2014 meant that global security governance had many inadequacies and therefore required reform an assessment repeated in statements on the global security initiative by chinese foreign minister wang yi this year as well so similarly at an internal work conference in 2019 china senior domestic security officials called on police and internal security personnel to strengthen and develop a new system of international public security cooperation and promote the establishment of an international law enforcement cooperation jo bahut zyada cooperatively ho and coordination system under the unified leadership of the ministry of public security party committee aur ye definitely explain karta hai ki global security initiative ke tahat jo china ke do sabse bade mudde hain ki ek to geopolitics jab badal rahi hai to isme security architecture ka badlav aur dusra reform so global security initiative therefore is likely to amplify an already growing trend and that is international outreach by chinese police and domestic security officials shuruaat regional level pe hoti hai par definitely fir ye continental reach apni badhate hain well china has already begun to expand the deployment of police liaison officers abroad and has held high level discussions on foreign police training with chinese characteristics with the aim of enhancing the international influence of china's police work and telling the story of a safe china ये भी एक प्रकार का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही आता है अगर वहाँ चाइना पैसा एक्सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे अपनी लॉ एंड ऑर्डर की जो एक अचीवमेंट है ये उसे प्रमोट करना चाहते हैं सो दिस हैज मेंट नॉट ओनली एक्टिव एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग ग्लोबल एजेंसी सच एज इंटरपोल बट ऑल्सो बिल्डिंग न्यू फॉरम्स सच एज द लियंग यूंग गैंग फॉरम वेयर चाइनीज ऑफिशियल्स शेयर बेस्ट प्रैक्टिस and chinese surveillance and policing companies market their wares to foreign law enforcement agencies and officials taki wo display kar sake that what's best in there and the global security initiative is also increasingly a feature of china's regional diplomacy as well so at the shanghai cooperation organization summit last month Z invited member states to participate in the initiative offering to train thousands of their law enforcement officers and otherwise help them build security and counter terrorism capacity a similar proposal to a group of 10 nations in the pacific islands also included offers of substantial police and law enforcement assistance and police cooperation has been a notable feature of china's growing relationship with the solomon islands as well wo alag baat hai ki wo matlab american influence ko counter karne ki point of view se bhi hai par 
यही तो चाइना का एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को एक्सटर्नलाइज करने का तरीका है कोई ना कोई तो कारण चाहिए ना आपको तो उन्होंने पुलिसिंग के इस नेचर को लॉ एंड ऑर्डर को एक ऐसा बेस बनाया जहाँ पे उसे लगा कि लोग हमारे साथ कनेक्ट करेंगे रादर देन कनेक्टिंग विद अमेरिका सो दीज ऑफर्स ऑफ पुलिस एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी असिस्टेंस सीम डिजाइंड टू मेक चाइना द सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर कंट्रीज दैट माइट नॉट वॉन्ट सच असिस्टेंस टू कम विद द ह्यूमन राइट्स कंडीशन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिजम्स दैट वेस्टर्न नेशन ऑफ्टन डिमैट तो हो सकता है कि कई लोग आपके चाइनीज ऑफर को एक्सेप्ट भी करें क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब वो वेस्टर्न नेशंस की सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कुछ शर्तें रखते हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी या ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड तो डेफिनेटली दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर दोज नेशंस टू गो आफ्टर द चाइनीज ऑफर एंड दे फॉलो ऑन द हील्स ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन इन चाइनीज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि ह्यूएवी जो उनकी कंपनी है उनका सेफ सिटी प्लेटफॉर्म्स विच अपियर इन डजन ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड नाउ Chinese companies market these products as tools for ensuring public safety and managing non-traditional security in keeping with Xi's focus on non-traditional and domestic threats to social stability. But given the primacy of political security in China's own police and law enforcement system, the expansion of these activities abroad is likely to result in a marked increase in transnational repression. समथिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑलरेडी मोनिटरिंग क्लोजली क्योंकि अगर वो जितना दबाने की कोशिश देखो करते हैं डेफिनेटली उससे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और भी बढ़ सकता है और ये बताना चाह रहे हैं अमेरिका की एग्जाम्पल देखे कि अमेरिका इसका खामियाजा भुगत भी रहा है और उसने पहले देखा भी है तो हेयर कम्स द सोल्यूशन बेसिकली कि वॉशिंगटन को यहाँ पे केयरफुली ट्रीट करना है countries often seek out chinese technology or assistance in an effort to solve genuine governance challenges and us officials have not always been effective in pairing their critiques of china's behavior with constructive alternatives sirf criticize karne se koi fayda nahi hoga kyunki aapko un deshon ko alternative bhi dena hoga that if not chinese technology equipment then what but chinese exports and activities already pose serious threats for data security citizen privacy human rights and liberal democracy and under the global security initiative these concerns are likely to grow so thus far washington's focus on military competition in the indo pacific risks overlooking and missing the non military but equally serious challenges that the global security initiative poses to global and regional security order and to american interest in particular wo bhi khas karke non traditional so whether or not china resorts to military might to achieve these goals the approach outlined under the global security initiative thus far should give the united states pause the fact that the initiative is founded on the comprehensive national security concept of 2014 and seeks to project that concept's focus on regime security abroad should be a warning signal enough to stop the america and to think basically that what has gone wrong well the chinese communist party aims to revise global and regional security governance both to more closely align with its regime security interest and to use chinese foreign policy as a tool to secure its hold on power at home and basically ensure the influence abroad so the united states should not underestimate the risks of this new chinese approach to foreign policy because if the 2014 chinese national security concept can create such a hurdle domestically and uh, if that can basically empower the china to adopt the global security initiative where they can externalize their security environment outside they can definitely win over the global security initiative and pose a very stiff danger and very radical danger to the whole world security system and especially as they say american interest in particular सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल गाइज वी हैव तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की जो डॉक्ट्राइन है जो डोमेस्टिक 
प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एंड देन फाइनली वी हैव द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिसको फ्रेम अभी वो कर रहे हैं और होपफुली हमें विद इन नेक्स्ट फाइव टू सिक्स मंथ्स ये मिलेगा क्योंकि अगर उन्होंने अप्रैल में बोला है तो देन डेफिनेटली विद इन अ ईयर विल हैव इट तो यही उनका आर्टिकल है कि सिक्योरिटी एट होम एंड इन्फ्लुएंस एब्रॉड सो मावलस आर्टिकल वी हैव सो ठीक है गाइज अगर आपको ये बात पसंद आ रही है इफ़ यू आर लाइकिंग इट देन यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन और कॉमेंट कर सकते हो लाइक कर सकते हो एंड डेफिनेटली विल सी इन दी अनदर आर्टिकल टुमोरो So thank you so much for watching guys. Take care.